ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದರೆ ರೋಮಾಪರದವರೆಗೆ ಬರ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ತನಕ ಕೆಲ ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೌಲನು ಈ ಒಂದು ದೇವ ಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಜನರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಲೋಕವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇವರು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಅದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭೂಮಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಕಂ ಸಂಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪವೇ ಎಂದು ಎಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವ ಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತೆಂದು ಜಗತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರೋರು ಜಗತ್ತು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಜಗತ್ತು ವ್ಯರ್ಥತೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಒಳ ಹೀಗೆ ಒಳಗಾದದ್ದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ನಾಶದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವ ಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ದೇವ ಜನರ ಮಹಿಮೆ ಅದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇರುವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಕೆಲವು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಳದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಇದರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಬರೋಣವು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೂತರುಗಳು ಅನೇಕ ಸರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು
ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಸುವಾರ್ಥ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅದೇನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾವು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಇರು ಮಾಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಬ ಬರೋಣದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಬೇಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರು ಇಡೀ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕನ್ಯರಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಕನ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕನ್ಯೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಆ ಕನ್ಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಆ ಗಂಡನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಸಭೆಯು ತನ್ನನ್ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕು ಎಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ದೀರ್ಘ ಸ ಇರಣ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವಸರವಾಗಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ದೇವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಆ ಥರ ನಿಯಮಿಸಿದಂತೆ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು ದೇವರು ಕರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಕ ಯಾರು ತಂದೆಯು ಕರೆಯದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸುವಾರ್ಥ ಸಾರಲ್ಪಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಕರೆಯಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯದ ಕೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಸುವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ಕರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆ ದೇವರನ್ನು ಅರಿ ಅರಿಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕರೆ ಆ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಾರ್ಪಾಟದ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಸಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸುವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೌಲನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಈ ಸಾರುವ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪೌಲನು ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಬರೆದ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಸಾರ್ವ ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಲು ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ದೇವರು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಿಯುವಾಗ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಾರ್ಪಾಟದ ಮೂಲಕ ತನ್ನೇ ಅದರ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಪಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ
ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿರಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಜೀವನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೌಲಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನರಳುತ್ತಾ ಪ್ರಸವಯನ ಪಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಲೆವು ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾವಾದರೂ ದೇವ ಪುತ್ರರ ಪದವಿ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನರಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎದುರು ನೋಡುವ ಪದವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಎದುರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡೋದುಂಟೆ ಆದರೆ ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರೋಮಪುರದವರ ಇದಲ್ಲ ಕೊರೆ ಒಂದು ಕೊರೆಂತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ದೇವರ ಕೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾನಸ ಅಂತರ್ಧಕ್ಕೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಆತನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ದೀರ್ಘ ಸೇರಣೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಫಲಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಫಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಫಲ ಫಲಗಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಈ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಆತನ ಸೆಳಿತಾನೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಒಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೂಲಕವೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುವಾಗ ರಕ್ಷಕಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಆತ್ಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಕಾಯ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವನ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಇರುವ ಜೀವನ ದೇವರ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕ ಇಡೀ ಕೆಡುಕನ ವಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ದೇವರ ಕೇಳ್ತದೆ ಆ ಕೆಡುಕನ ವಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಡನ್ನು ಕೇಡಿನಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇಡನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದು ದೇವರ ವ
ಮಾತಿಲ್ಲದ ನರಳಾಟದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವ ಆತನಿಗೆ ಆದರೆ ಪವಿ ಆದರೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವ ಆತನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮನೋಭಾವ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಆ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವ ಜನರ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು ಆತನ ಬಲ್ಲೆವು ಯೇಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬರೋ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವಪುತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಪುತ್ರರನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಸಾರುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಂದು ಇದು ಓದಿ ಕಲಿತು ಓದೋರಲ್ಲ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಸಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವನೇ ತನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಂಟನೇದೇ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇವ ಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದು ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾಶವಾದದನ್ನು ದೇವರು ಪುನಃ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೇವರು ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಆ ಅಶುದ್ಧಿಗೆ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನು ಅಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ತಾರಮಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಆ ಮಾಯೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸೈತಾನ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ದೇವರು ದೇ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಆದರೆ ಆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಚಿಸದಂತೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪುನಃ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುಕಸನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನು ಇಡೀ ಸಂತತಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು ಮನಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ನೋಡಿದರು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕರಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೀತಿವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಯ
ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಆ ಕತ್ತನು ಈ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆತ ತಕ್ಕ ಮಾರ್ಪಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಹೊಸ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಈ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಹಿಮೆ ಜೀವನ ಆದ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವನ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವನ ಇದೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಜೀವನ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಮರಣ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಲಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆತನ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಇ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಹೋದರನು ಆತನಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತನೇ ಹಿರಿಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಾನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಮೊದಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾರೂಪ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು ನೇಮಿಸಿದನೋ ಅವರನ್ನು ಕರೆದನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದನೋ ಅವರ ನೀತಿವಂದರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು ಯಾರನ್ನು ನೀತಿವಂದರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಇದರ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಕರೆದವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಡೀತದೆ ಒಬ್ಬ ಯೇಸು ಕಸನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಡೀಲೇಬೇಕು ಮೊದಲು ದೇವರ ಕರೆ ಸುವಾರ್ಥನ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕಸನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಕಸನ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಣಮಾಪಣೆ ಆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊಸ ಜೀವನ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಆತನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಆ ಶಿಲು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಆ ಹಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕ್ರಿಸ್ತ ದೀಕ್ಷ ನೀರಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುವಾಗ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಗವಾಗಿ ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ದೇವರ ಎದುರು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್
ದೇವರು ತಾನೇ ಆ ಮಹಿಮಾ ಪದವಿ ಸೇರಿಸಿದ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೌಲನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವಪುತ್ರರ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳು ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇವ ಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೆಲವರು ಅದು ಈ ಕಿರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಡೀತದೆ ದೇವರ ನಡೆಸೋದು ಯಾವುದೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ದರ್ಶನಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ತಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆತ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ ಅದು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆತನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡೋವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಸಹ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಏನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಮಾರ್ಪಾಟದ ದೇವರು ಆತ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನು ನೂತನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತೆ ಆತನು ಆಗಿರು ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ನೂತನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಗಿರೋ ಆತನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನ ಹಳತ್ತಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಹೊಸತ್ತು ಆಗಿದೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳತ್ತಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು ಹಳೆಯ ಆಕಾಶ ಹಳೆಯ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ಹೊಸ ನೂತನ ಎರುಸಲೇಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ದರ್ಶನ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಓದಿದವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಸತ್ತು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹ ಹಳತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಹೊಸತ್ತನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೊಸ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆತನ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಡನೆ ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಪಾಲಿಸಿ ಈ ಲೋಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸನನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ Thank you.